Fue en una noche de agosto, una velada que prometía diversión y exploración en el corazón de la Sierra de Oaxaca, que mi vida tomó un giro inesperado hacia lo tenebroso. Después de haber llegado ese mismo día al pueblo de la familia de mi mamá, emocionados por la idea de probar hongos locales al día siguiente, decidimos aventurarnos en el espeso bosque cercano. La humedad característica de agosto impregnaba todo cuando nos adentramos con linternas en la oscuridad del bosque. El crujir de las ramas bajo nuestros pies y el susurro del viento entre dos árboles crearon una atmósfera inquietante. A pesar de la inquietud inicial, la valentía y la curiosidad nos impulsaron a seguir adelante. Yo, familiarizado con ese lugar desde mi infancia, asumí el papel de guía en la penumbra, compartiendo anécdotas sobre mis experiencias previas en el bosque. Fue entonces, mientras relataba a mis amigos sobre mis amigos imaginarios de la infancia, criaturas retorcidas y sonrisas extrañas que solían habitar ese lugar, cuando la atmósfera comenzó a cambiar. Pequeñas figuras se movían entre los árboles, y lo que parecía ser producto de mi imaginación se materializó frente a nosotros, chaneques pequeños y grotescos, con ojos brillantes y sonrisas maliciosas, nos observaban desde la oscuridad. El miedo se apoderó de nosotros, pero decidimos seguir adelante, convencidos de que eran meros productos de nuestras mentes excitadas por la conversación previa. Sin embargo, a medida que avanzábamos, las criaturas persistían, siempre a una distancia prudente, observándonos con sus ojos centelleantes. El bosque, que en la luz del día era familiar y acogedor, se distorsionaba en la oscuridad. La senda parecía convertirse en una espiral interminable, y la tensión crecía con cada paso. Mis amigos y yo, intentando comprender lo inexplicable, nos dimos cuenta de que estábamos atrapados en un juego macabro con estos seres sobrenaturales. La escalada del conflicto fue intensa. Los chaneques, en número creciente, nos acorralaron, lanzando rocas con una destreza maliciosa que nos hizo temer por nuestras vidas. A pesar de nuestros intentos de luchar, la desesperación se apoderó de nosotros. Parecía que no éramos rival para estas criaturas que, aunque pequeñas, demostraban ser formidables. Nos empujaron hacia el filo de un precipicio, y la perspectiva de un final fatal se cernía sobre nosotros. Sin embargo, en un giro sorprendente, los chaneques detuvieron su ataque. Las risas malévolas cesaron, y desaparecieron en la oscuridad. Confundidos, atónitos, contemplamos la paradoja de haber escapado del peligro inminente. Decidimos abandonar rápidamente el bosque, corriendo en la dirección que recordaba. La risa de los chaneques seguía resonando en nuestros oídos, una presencia invisible que nos acompañaba incluso en la salida. Antes de abandonar por completo el bosque, nos encontramos con mis antiguos amigos imaginarios, ahora convertidos en chaneques. Uno de ellos, con la apariencia de un niño pequeño, pronunció torpemente mi nombre. Recordé la costumbre de darles dulces cuando era niño, y rápidamente saqué un paquete de mentas de mi bolsillo. El chaneque sonrió con alegría infantil y se fue corriendo con los demás, poniendo fin a la pesadilla que había sido esa noche. Salimos del bosque, pálidos y con las manos temblorosas. Al llegar a casa, mi abuela, al ver nuestro estado, preguntó si habíamos visto a los chaneques. Al confirmarle que sí, me regañó levemente por no haberles dado dulces. Recordé con nostalgia la conexión que tenía desde niño con esas criaturas misteriosas. Así concluyó esa noche aterradora en el bosque de la Sierra de Oaxaca, una experiencia que dejaría una marca imborrable en mi memoria. La conexión entre mi infancia y la presencia de lo sobrenatural en ese lugar resonaría en cada visita futura, convirtiendo el bosque que alguna vez fue mi refugio de juegos en un reino de misterio y temor.